നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കായംകുളത്തിന് സമീപം ദേശീയപാതയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിക്ക് പിന്നിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഇടിച്ചു കയറി ഒരാൾ മരിച്ചു തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ബസ് ക്ലീനർ വിപിനാണ് മരിച്ചത് കരിയിലക്കുളങ്ങര പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു അപകടം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിപിനെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അപകടത്തിൽ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു ബസ്സിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി പരിക്കേറ്റവരെ ഹരിപ്പാട്ടെയും കായംകുളത്തെയും ആശുപത്രി പ്രവേശിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതായി വിലയിരുത്തൽ അധ്യാപക ക്ഷാമവും രൂക്ഷമാണെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ജി സി ബഷീർ പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ സ്കൂളുകളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വർഷംതോറും കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി നേരത്തെ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ കൂടുതലായും മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇതിനെതിരെ സാമൂഹ്യ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ പറഞ്ഞു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ സ്കൂളുകളെയും പ്ലസ് ടുവിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുമോദിച്ചു ജില്ലയിൽ അധ്യാപക ക്ഷാമമുണ്ടെന്നും വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപകരെയെങ്കിലും നിയമിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി പൂർത്തിയായി പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ടാം ഘട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഓണത്തിന് മുൻപേ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കെ ബി പി എസ് വേനലവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കും എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് മാറ്റമുള്ളത് രണ്ടാം ഘട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഓണത്തിന് മുൻപായി സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനകം സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ബുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിന്റെ വിതരണം തൊണ്ണൂത്തഞ്ച് ശതമാനം പൂർത്തിയായി ഈ ആഴ്ചനുള്ളിൽ അത് മിക്കവാറ് പുസ്തകങ്ങളിലെ ഓരോ പാഠങ്ങളിലും ക്യു ആർ എസ് കോഡും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയാണ് കരുവാര കൊണ്ട് പുന്നക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് പുതിയ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒലിപ്പുഴ രണ്ടുവട്ടം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒലിച്ചു പോയത് ഈ സ്കൂളിലെ വിലപ്പെട്ട പലതുമായിരുന്നു ഇക്കുറി മറ്റൊരു അധ്യയന വർഷം വിളിപ്പാടകലെ നിൽക്കുമ്പോൾ പുന്നക്കാട് സ്കൂൾ പോയ വർഷത്തേക്കാൾ അധികം കുട്ടികളെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഒലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞപ്പോൾ പുന്നക്കാട് സ്കൂളും പരിസരവുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനെയും കരുവാരകുണ്ട പുന്നക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിനെ പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ ചുമരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ വരയിൽ മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം തിരികെ പിടിച്ചു മൂന്ന് തവണ പ്രളയം ആക്രമിച്ചപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ക്ലബിന്റെ ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലെ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്കൂളിനെ പൂർവാധികം ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമും ലൈബ്രറിയും കളിമുറ്റവും തുടങ്ങി ഒരു സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ട് പോയ വർഷം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്തവണ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് പുതിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അഡ്മിഷൻ അടക്കം നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കുട്ടികൾ നമുക്ക് പുതുതായി വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എൽ കെ ജി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലെ മൊത്തം എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറിലധികം കുട്ടികൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ പുതുതായി വന്നു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിലെ ഒരു ചെറു സ്കൂൾ നടത്തിയ ഈ അതിജീവനം ഒരു മാതൃകയാണ് കേരളത്തിനൊന്നാകെ കരുവാര കൊണ്ടു നിന്നും പി വി വിനോദ്കുമാറിനൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ചേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെള്ളുപ്പനി മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ
ഇടുക്കി രാജാക്കാട് സൌജന്യ വൃക്കപ്രമേഹ രോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ലയൻസ് ക്ലബിന്റെയും സേനാപതി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെയും മുത്തൂറ്റ സ്നേഹശ്രയ പദ്ധതിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ചികിത്സാ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് രാജാക്കാട് ലയൻസ് ക്ലബും സേനാപതി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും മുത്തൂറ്റ് സ്നേഹാശ്രയ പദ്ധതിയും ചേർന്നാണ് രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മാങ്ങാത്തൊട്ടി ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റെജി പനച്ചിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രമേഹ രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ വൃക്ക രോഗത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ ഒന്നും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കഴിയാറില്ല അവരെ എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടത്തിയ ഈ സംരംഭം വളരെ നല്ലൊരു സംരംഭമായി കാണുന്നു സേനാപതി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് തെങ്ങുകുടിയിൽ ലയൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനു സുകേഷ് സെക്രട്ടറി വി എസ് പുഷ്പടൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു നിരവധി ആളുകളാണ് ക്യാമ്പിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സേനാപതി നേരത്തെ പൂർത്തിയാകാത്ത വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇനി മലപ്പുറം ചേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെള്ളുപനി മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ് ഇതേ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ബയോളജിസ്റ്റ് ഇൻസെക്ട് കളക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് പ്രദേശത്ത് ബോധവൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എത്തിയത് മരണം നടന്ന വീട്ടിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും മരുന്ന് തളിക്കുകയും പ്രദേശവാസികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തുകയും ചെയ്തു എലി അണ്ണാൻ തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ ചെവികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചെല്ലാണ് രോഗത്തിന് കാരണമായത് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകയായ പനയപ്പുറത്തുപുറായി പി ഉഷയാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴിന് ചെല്ല് പനി ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരിച്ചത് എവിടെയെങ്കിലും പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കൃത്യമായി ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായുള്ള ചികിത്സ സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാകാതെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെന്ന് മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും വിവരമറിയിക്കുകയുണ്ടായി വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയ ആശാപ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവനക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് നിരവധി പേരാണ് ചേലേമ്പ്രയിൽ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധയും മഞ്ഞപ്പിത്തവും ചേലേമ്പ്രയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യ വിഭാഗവും നടത്തിവരുന്നത് വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക എലിനശീകരണ പ്രവർത്തനം ഊർജിതപ്പെടുത്തുക പനിയുള്ളവർ വൈദ്യസഹായം തേടുക പ്രതിരോധ മരുന്നായ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ കഴിക്കുക എന്നീ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചേലേമ്പ്ര മലപ്പുറം ഓറുങ്ങാട്ടേരി പഞ്ചായത്തിലെ ജലനിധിയുടെ ബൃഹത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഈ വേനലിലും വെള്ളം നൽകാനാകുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിലെ പതിനെട്ട് വാർഡുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതിയുടെ പണികൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായെങ്കിലും വെള്ളം വിതരണത്തിനായില്ല പമ്പിംഗ് ആരംഭിച്ചതോടെ എല്ലായിടത്തും പൈപ്പ് പൊട്ടൽ പതിവായെന്നും പരാതിയുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ഊർങ്ങാട്ടേരി പഞ്ചായത്തിലെ ജലനിധി ബൃഹത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇതേവരെ പണി പൂർത്തിയാക്കി ജലവിതരണം നടത്താറായിട്ടില്ല കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന പതിനെട്ട് വാർഡുകളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി തെഞ്ചേരി വലയിലെ പ്ലാന്റും ചാലിയാറിന് സമീപത്തായി പമ്പ് ഹൌസും ശുചീകരണ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയെങ്കിലും ഇതുവരെ കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിച്ചില്ല എന്നാൽ പമ്പിംഗ് പരിശോധന നടത്തിയതോടെ റോഡിനടിയിലെ പൈപ്പുകളെല്ലാം പൊട്ടിത്തുടങ്ങി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച പൈപ്പുകളുടെ ലോ ക്വാളിറ്റി പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അധികൃതരും കോൺട്രാക്ടറും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ഒത്താശ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പി വി സി പൈപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യവും അത് തന്നെയാണ് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയുള്ള പൈപ്പുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പിന്നീട് ആരും കാണില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വ്യക്തമായ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി വിഹിതമടച്ച് കാത്തുനിൽക്കുമ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഞ്ചായത്തും നിഷ്ക്രിയമാണെന്നാണ് ആരോപണം രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്രയും കാലമായില്ലേ നാല് വർഷമായി അപ്പം വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിണർ മുറ്റത്തുണ്ട് കിണറ്റിലൊന്നും വെള്ളമല്ല
ഒന്നര വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് നിയമക്കുരുക്ക് നീങ്ങുന്നത് തുടർന്നാണ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ജലനിധി കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമീപത്തെ കിണറുകൾ വറ്റിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇതേ തുടർന്ന് ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച പദ്ധതിക്കെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകബാങ്കിൽ പരാതി നൽകി ഒരു സ്ഥലത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തേടുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് കിണറുകൾ വറ്റുന്നുവെന്ന പരാതി ലോകബാങ്ക് ഗൌരവത്തോടെ എടുത്തു ഇതോടെ ജലനിധി പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചു കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ സമരത്തിനിറങ്ങിയത് ഈ പദ്ധതി തന്നെ ഇവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കൂല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഗുണഭോക്താക്കളാണുള്ളത് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ അതിൽ മുപ്പത്തി നാല് പേർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജലസ്രോതസ്സുമില്ല അതിൽ പിന്നെ പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് കിണറുള്ളത് ആ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കിണർ അവർക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും വേനൽക്കാലത്ത് വറ്റുന്ന കിണറുകളാണ് അപ്പോൾ ജലനിധി പദ്ധതിയിൽ കിണറുള്ള ആൾക്കാർക്കും വെള്ളം വറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്കും പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജലനിധി കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചോയോത്ത് നടയമൽ പ്രദേശവാസികൾ ഒന്നടങ്കം പദ്ധതിക്കെതിരാണ് വേണ്ടത്ര പഠനം നടത്താതെയാണ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയതെന്നാണ് ആരോപണം ഇവിടെ ഏതാനും കിണറുകൾ വറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് വൻതോതിൽ ജലമെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കിണറുകൾ വറ്റുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇവർ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരാതി പക്ഷെ ഞമ്മളെ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇതിവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇത്ര ഇതുവരെ അപ്പുറത്തെ വീടുകളിൽ പോയിട്ടൊന്നും വെള്ളം എടുത്ത ഇതില്ല ഇപ്പം ഈ ലോറിയിൽ ഈ പള്ളീൻ്റെ വില പള്ളീൻ്റെ വെള്ളം വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളമാണ് ഈ നിറച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊനാലെല്ലാം നോക്കി അങ്ങ് കാണാം ആ വെള്ളം കൊണ്ടാ കഴിയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മക്കളെല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളമില്ലാണ്ട് ഞാൻ എവിടെയാണ് പോകണ്ടേ പദ്ധതി നിർത്തി പകരം പുതിയ സ്ഥലത്ത് കിണർ കുഴിക്കണമെന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ ആവശ്യം ഇവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഭൂഗർഭജല വകുപ്പ് അധികൃതർ പരിശോധനകൾ നടത്തും ഇതിനുശേഷമാകും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പദ്ധതി തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര കിട്ടാതെ ചെറുവത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മാണം വഴിമുട്ടി നിർമ്മാണത്തിനായി എം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം അനുവദിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടു ചെറുവത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ മൂന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള നടപ്പാത നീട്ടിപ്പണിയാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എം ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത് ലക്ഷവും എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷവും പഞ്ചായത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും റെയിൽവേക്ക് കൈമാറി രണ്ടു വർഷം മുൻപ് നിർമ്മാണവും ആരംഭിച്ചിരുന്നു പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത് കീറാമുട്ടിയായി മാറി കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് കെട്ടിട ഉടമകളുമായി എം പിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും ചർച്ച നടത്തുകയും ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കെട്ടിട ഉടമകൾ തയ്യാറാകാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീണ് കൈയും കാലും പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവരും എടുത്തു കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ കടനാണല്ലോ ബിൽഡിങ്ങിന് അതിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ ബാക്കി കൊടുക്കണം ഇത്ര കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പണി നടക്കുള്ളൂ രോഗികളും പ്രായമായവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കയറുന്നത് ട്രെയിനിൽ നിന്നും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിരവധി അപകടങ്ങളും ഇതിനോടകം സംഭവിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നടപ്പാത നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെറുവത്തൂർ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി നഗരത്തിൽ സീബ്ര ലൈനുകൾ മാഞ്ഞുപോയത് കാൽനട യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് വളാഞ്ചേരി ടൗണിലെ സീബ്ര ലൈനുകൾ മാഞ്ഞുപോയതോടെ കാൽനട യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി ദേശീയപാതയിൽ സീബ്ര വരകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് യാത്രക്കാർ തിരക്കുള്ള നഗരമാണെങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും അമിത വേഗതയിലാണ് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തിരക്കേറുന്നതിനാൽ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ബസ്സുകളായാലും മറ്റു വാഹനങ്ങളായാലും ഈ ആളുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചവിട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പോവാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നിർത്തിക്കാറായതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളും ഒരു കാരണവശാലും നിർത്തി കൊടുക്കാൻ തന്നെ സന്നദ്ധരാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയപാതയിൽ സീബ്ര ലൈനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് മാ
വൻകിട ഹോട്ടലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് പെട്ടിക്കടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആരോപണം നിരന്തരമായി ഈ തട്ടുകടയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പീഡിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു നയം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം കച്ചവടക്കാരെ ഏത് സമയത്തും ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നത് വൻകിടക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാം വളവിലെ രണ്ട് പെട്ടിക്കടകൾ ചുരം നവീകരണ പ്രവർത്തികൾക്കായി ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നു പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ വീണ്ടും പെട്ടിക്കട സ്ഥാപിക്കാമെന്നായിരുന്നു അധികൃതർ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് കൈമാറാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട് ഇപ്പോഴും പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ വർക്കിനും വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് പിന്നെ വീതി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പി ഡബ്ല്യു ക്കാരും ബാക്കിയുള്ളവരും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാറിക്കൊടുത്തത് ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൈമാറുകയാണെന്നാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ ഇതില്ല ചുരത്തിലെ ബ്ലോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് പെട്ടിക്കടകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം ചുരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്ന കയ്യേറ്റങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കുടുംബം പുലർത്താൻ പെട്ടിക്കട നടത്തുന്നവരെ വഴിയാധാരമാക്കരുതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ താമരശ്ശേരി സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള സൌജന്യ യൂണിഫോമുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് വയനാട് തിരുനെല്ലിയിലെ നെയ്ത്തുകേന്ദ്രം പ്രദേശത്തെ ആദിവാസി വീട്ടമ്മമാരാണ് യൂണിഫോമുകൾ നെയ്യുന്നത് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സൌജന്യ യൂണിഫോമിന്റെ തുണി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വയനാട് കാളിന്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ ഗോത്ര വനിതകളുടെ പ്രയത്നവുമുണ്ട് പതിനഞ്ച് വനിതകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ തിരുനെല്ലിയിലെ ഈ നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ നാല് വരെയാണ് ജോലി സമയം പിന്നാക്ക ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ ഏറെയുള്ള തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആദിവാസി സ്ത്രീകൾക്ക് ദൈനംദിന വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ സംരംഭം കാരണം നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ അതായത് നൂലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സർക്കാർ തന്നെ തീർന്നു പിന്നെ അവർക്കുള്ള ശമ്പളവും കാര്യങ്ങളും കൂലിയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിന് ഒരു ഒരു മീഡിയം ഒരു ലെവലിലൊരു കൂലി കിട്ടുന്നുണ്ട് തൃശ്ശിലേരി നെയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലനവും ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖാദി നൂൽ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് ഇടുക്കി രാജാക്കാട് എസ് എസ് എം കോളേജിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രോഗബാധിത കുടുംബത്തിന് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് സഹായം എത്തിച്ചു നൽകിയത് രോഗബാധിതരായ സേനാപതി അഞ്ചുമുക്കിൽ ജോയി ലിസി ദമ്പതികളുടെ വീടിന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയാണ് കുടിവെള്ളം എത്തുന്നത് ഇത് വീട്ടിലേക്ക് ചുമന്നെത്തിക്കാനാകാതെ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു ഇവർ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട എസ് എസ് എം കോളേജിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചത് വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ച് സമീപത്തെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നിന്നും വെള്ളം എത്തിച്ചു നൽകി ഇതിനുള്ള പണം സമാഹരിച്ചതും കുട്ടികൾ തന്നെ അനുബന്ധമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പാലിറ്റിയർ നമ്മുടെ സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മാനത്തിൽ പി എച്ച് സി ആണ് പി എച്ച് സി തന്നെയാണെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റ് അവർക്ക് പാലിറ്റ് നേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹോം കെയറിന് പോകുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ വരിക ജോയിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ വരിക ഇവിടെ കുടിവെള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നെയും എൻ്റെ സഹ അധ്യാപകനെ അർജി സാറിനെ വിവരം അറിയിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു പോകും എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യ വകുപ്പും നടത്തി വരുന്ന സ്വാന്തന പരിചരണ പരിപാടിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കാളികളാകുന്നത് കുട്ടികളിൽ സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹവും സഹവർത്തിത്വവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അനവധി രോഗികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനുമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം മികച്ച പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡും കോളേജിലെ യൂണിറ്റിന് ലഭിച്ചിരുന്നു പി എച്ച് സി ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ
സിൻഡിക്കേറ്റ് പരിഗണിക്കുകയും തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി വർക്കലേസൻ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റത്തിന് അനുമതി നൽകുകയുമായിരുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ചേർന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗമാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് തുടർന്ന് തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയും ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് കോളേജ് മാറ്റത്തിന് അനുമതി കാർത്തിക്കാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കാക്കയ്ക്കുള്ളിലെ ആത്മസംഘർഷം അരങ്ങിലെത്തിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡ് സ്വദേശി കെ പി ജയമോഹൻ ഏകാംഗ നാടകത്തിലൂടെയാണ് ഈ കലാകാരൻ പോലീസുകാരുടെ പച്ചയായ ജീവിതം തുറന്നുകാട്ടുന്നത് പകലന്തിയോളം പണിയെടുക്കുന്ന ഓരോ പോലീസുകാരുടെയും ജീവിതമാണ് ജയമോഹൻ ഏകാംഗ നാടകത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വി ഐ പി വാഹനം കടന്നുപോവാൻ രാവിലെ മുതൽ വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇതിനിടയിൽ പലരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കയ്യേറ്റം കുട്ടിയുമായി ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ഫോൺ വിളികൾ ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ മരണം ഒന്നിനും പോവാൻ കഴിയാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാരന്റെ ആത്മസംഘർഷമാണ് അരങ്ങിൽ തൊണ്ടി മുതലും ദൃഷ്ടാക്ഷിയും എന്ന ചിത്രത്തിൽ സംവിധാന സഹായിയായിരുന്നു ജയമോഹൻ അതാണ് പോലീസുകാരുടെ ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയാൻ സഹായിച്ചത് തൊണ്ട് മുതലും ദൃഷ്ടാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പോലീസുകാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ പോലീസുകാർ അവരെ കുറേ തമാശകളും അവരെ കുറേ കാര്യങ്ങളും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആക്ച്വലി ഇവരൊരു ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല പോലീസ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ പോലീസുകാരുടെ യാത്രായപ്പ് സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചത് ക്യാമറമാൻ ബിബിൻ മുരളിക്കൊപ്പം സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കായംകുളം നഗരത്തിൽ പൊതു ശൌചാലയമില്ലാത്തത് ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്നു നഗരത്തിലെത്തുന്നവരും യാത്രക്കാർക്കും പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിൽ നഗരസഭ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് നഗരസഭ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ശൌചാലയമാണിത് പാർക്ക് ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം നാട്ടുകാർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല നഗരത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള സൌകര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നഗരസഭയുടെ അനാസ്ഥമൂലം വെറുതെ ഒരു കെട്ടിടം മാത്രമായി ഇതങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് വെള്ളം ലഭിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താത്തതാണ് ശൌചാലയം തുറന്നുകൊടുക്കാനാകാത്തതിന്റെ കാരണമായി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതായാലും ശൌചാലയം തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നഗരത്തിലെത്തുന്നവരുടെ സൌകര്യം പരിഗണിച്ച് മുൻപ് രണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അവയും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ് പാർക്ക് ജംഗ്ഷന് സമീപത്തെ പേട്ട മൈതാനത്തിനടുത്തുള്ള ശൌചാലയം ഉടൻ തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സമരരംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പാർക്ക് ജംഗ്ഷന് സമീപം നിർമ്മിച്ച ശൌചാലയം പൂർത്തിയായിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കേവലം ഒരു വാട്ടർ കണക്ഷൻ ലഭിച്ചില്ല അതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്ത ഇല്ല എന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വർഷമായി അത് തുറന്നു കൊടുക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നഗരസഭ കാണിക്കുന്ന വിമുഖത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി ശക്തമായ സമരം നഗരസഭയ്ക്കുള്ളിലും നഗരത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ റീത്ത് വെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു ശൌചാലയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒൻപത് മണി ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ രഞ്ജിനെ 